Welcome back to Basel's Physics Classroom. Okay. Now, I'm going to tell you about a strategy. If we have a NEET entrance examination, a JE entrance examination, or any exam, if you have a face exam, or any entrance examination, it's a crack or a shortcut strategy. If you prepare for a year or a year, you can prepare for a year or a year. But in the case of the people who are talking about the people who are talking about the people, Sir, we have studied, we have studied, but we have not studied. We have studied, 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 but we have not studied, we have not studied. अबो यानी पर ये बोलना स्ट्रेटजी निंगल के यहाँ पढ़ी पिचे को डेल आने के निंगल कॉलरेडी एंड पार्ने जानते चुन्दा गम आदो ऑलरेडी केटर डुला गया नहीं यू कैन स्किप पावर दिस वीडियो एंड गो एंड लर्न फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओके बाकी उल्लाग आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या करना अब उन्हें एग्जाम में दो बो, नमले एक चुन दूल्हा स्टडी के अंदर कार्य, अलग है मंसिला के अंदर कार्य में इन्दुवार में आल, उन्हें परीक्षा के अवर इधर है ना एल्ला क्वेश्चंस हम, सेफ फॉर एग्जाम्पल उन्हें नापती अंजु चोदिंग लोला उन्हें पेपर आना तो विचार चुके ये नापत अंजु क्वेश्चंस हम डिफिकल्ट क्वेश्चन आना इन्हें निगला विचारी किया था आधो रिक्यूलम सत्य है ना ये नापत अंजु क्वेश्चंस हैं इजी क्वेश्चंस हैं डागम मीडियम लेवल क्वेश्चंस हैं डागम डिफिकल्ट हो ना हो ओके अब एक जनरल एक पैटर्न बनने वाले हैं पर नापत अंजु क्वेश्चन पैटर्न आना मुझे करने वाले हैं एक ऐसे मुझे पत्ती रोबत है ना ना उधर एप्रोक्सिमेट फिगर आना उधर शेयरशॉट नंबर उन्होंने ला ऐसे शेयर में पत्ती रोबत रंडे क्वेश्चन जाए एड तो आए के आप सुगम आइटम चाहिए आप बनो क्वेश्चन जाए रहेंगे उधर पत्ती रोबत रंडे क्वेश्चन जाने वाले का बाकी वाला उधर क्वेश्चन जाने वाले एक्ट और उधर उम्बद और मेंबे पत्तू आवा उम्� फर्स्ट ही वर्षन अपने वाइस चोक बो, फर्स्ट ही वर्षन, आह अपने कार्ड में तो ना, आह इधर क्या रहे, ना बड़े वाइस चोक लोग वर्षन, दे स्टार्ट टू डू इट, बट इट विल एक्चुअली बी वेरी लेंथी क्वेश्चन, अलग ही वाइंग के लिए डिफिकल्ट कैसे लगे वर्षन आवा, आ कंसेप्ट आया मैं वर्षन उनका प फर्स्ट वेस्टन तुम लोग चाहिए बो मैं भी किट्टी ला ओके अब तुम लोग विचार चुके हो कॉर्ड पे ला अर्थ तो नहीं की किट्टम ओके किट्टा ना किट्टा डे अनाना ने प्रार्थना अर्थ तो वेस्टन ना डाम तो वेस्टन बोई चल पा परीक्षित किया तुम लोग विचार किया तो ना डाम तो वेस्टन अयो आधुन किट्टा अब उड़ा पाची था ना, नम्मा डिफिकल्ट क्वेश्चन से बच्चों ने देना, अगर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन का अंदर, नम्मे डी मोरलाइज़ आए, तो परीक्षा के निकट मार्क को रहें तो ने उरे प्रधान है कारण हम, निगल पढ़ी किया तो तो उन्नत ला, निगल प्रिपेयर किया तो तो उन्नत ला, माने क्रोल ऐसे पढ़ी किया डाउट एंड � अंसलाय लो अब ऐंड आया लो अब वो पहले पूर्ण उन कुट्टे वाले फेस ही इन द प्रॉब्लम होना था ये मून वेस्टन से लेकिन आलो अंजो वेस्टन से लेकिन देखिए आल डी मोरलाइज्ड आई वो एक नापता जी वेस्टन जेन निंगलो नापती अंजी मिनट आना इंगल निंगलो ये एंड मून नाले वेस्टन से बच्चे ने एक पात्ता बाई आप क्वेश्चन पेपर लो ला ये एल्बम में इंद्र न्यान पर आने या ये क्वेश्चन से देंगे ला कांडने पे नहीं लिया, बिकॉज़ नम्बरा मानस से आगे क्लाउडेड आए, नम्बरा मानस से आगे एक दूर में आगे बढ़ने में तो मुड़ी हुई है, वी कैनॉट सी क्लियरली, बट रिमेम्बर दैट देर आर सम सी क्वेश्चंस वेटिंग फॉर यू ओके अब वो इंगेन एक पैटर्न ने वो फॉलो चाहिए था पर इशारे के चुम्मा जो रैंडम आये थे वो एक पैटर्न फॉलो चाहिए था वो दिक्कत नहीं ना का एग्जाम क्रैक किया बच गया अब यहाँ पार्ने वाले बोले इरवतरण टी इजी क्वेश्चंस आ डागा वो एक देश में टेम उधर डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ डागा बाकी 
അപ്പൊ നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ഇത് നീറ്റ് ആവട്ടെ ജെ ഇ ആവട്ടെ ബിഗ്സ് ആവട്ടെ ഏത് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ബാങ്ക് എൻട്രൻസ് എക്സാംസ് ദിസ് ഇസ് ആപ്ലിക്കബിൾ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾ വായിച്ചു സ്ട്രാറ്റജി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഐ ലൈക്ക് ടു കോൾ ദ സ്ട്രാറ്റജി ആസ് ഇ ആൻഡ് ഡി സ്ട്രാറ്റജി കേട്ടിട്ടുള്ളവര് ജസ്റ്റ് വാച്ച് ഇറ്റ് വാൻസ് അഗെയിൻ ടു റീ കളക്ട് വാട്ട് ഐ സെറ്റ് സോ ഇ എം ഡി സ്ട്രാറ്റജി അപ്പൊ ഇ എം ഡി സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ വായിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ ചോദ്യം കണ്ടിട്ട് ദ കോമൺ ഡ്രോമ യൂസ് ആലുവ മണപ്പുറത്ത് വെച്ച് കണ്ട പരിചയം പോലും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ സൈഡിൽ ഡി എന്ന് എഴുതുക എന്ന് എഴുതുക ഡി ഡി ഫോർ ഡിഫിക്കൽട്ട് പിന്നെ തൽക്കാല ക്വസ്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു നോക്കണ്ട രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു അതും ആലുവ മണപ്പുറം തന്നെ സോ അഗെയിൻ ഡി എന്ന് എഴുതുക മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു അതും ഒരു പരിചയമില്ല അഗെയിൻ ഡി എന്ന് എഴുതി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു ആ ബി ആർ ഷുവർ തിങ് ഷുവർ ദാറ്റ് നമുക്ക് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പാ നാലാമത്തെ ദിവസം കാണിച്ചു ദൈവമേ അതും ഒരു ഓർമ്മയില്ല അഗെയിൻ ഡി പേടിക്കരുത് ദാറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ഐ ട്രൈ ടു ടെൽ യു ടെൻഷൻ അടിക്കരുത് എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ചാമത്തേക്ക് പോവാ ബിക്കോസ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദയർ ആർ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം നോക്കുക ആ ഇത് എനിക്കറിയാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി എളുപ്പമാണ് സോ അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യാം അപ്പൊ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോവാ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദിസ് ഇസ് എ ഈസി കാറ്റഗറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇപ്പൊ അഞ്ചാമത്തെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഇ എന്ന് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് അപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ നാ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ ഇത് എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഇതിന് പൊടിക്ക് സമയം എടുക്കുകയും ചെയ്യാം അങ്ങ് തോന്നുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ എം എഴുതുക മീഡിയം ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതും അപ്പൊ ചെയ്യരുത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയപ്പോ അയ്യോ ഇതും പിന്നെയും പെട്ടു അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് എഴുതണം എന്ത് എഴുതണം ഡി എന്ത് എഴുതണം ഓക്കെ അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാ എട്ടാമത്തെ ദിവസം നോക്കിയപ്പോ ആ ഇതെനിക്ക് അറിയാം ഈസിയാണ് ചെയ്യുക ഒമ്പതാമത്തെ ദിവസം പോവാ ആ ഇതെനിക്ക് അറിയാം ഈസിയാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക നാവ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് പേപ്പർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ സ്ട്രാറ്റജി വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ മൈ ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ യു ഒരു പത്ത് പതിനെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഷുവർ ആയിട്ടും നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ആണ് കളി അപ്പൊ ഇത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ തീരും കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത ഏത് ക്വസ്റ്റിനാ ഈസി ക്വസ്റ്റിനാ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി ഈസി ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന നാല് മാർഗ ഡിഫിക്കൽട്ടി ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന നാല് മാർഗ അപ്പൊ വൈ ഷുഡ് യു വേസ്റ്റ് യു ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സാം റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇനിയാണ് കാര്യം രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് പോവാ രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഓൾറെഡി മീഡിയം ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെ അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ മീഡിയം ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വൺ ബൈ വൺ അങ്ങ് ചെയ്യാം സമയമുണ്ട് പത്ത് പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന്റെ അടുത്ത് ബാക്കിയുണ്ട് അല്ലെ സോ സുഖമായിട്ടും സമാധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ തന്നെ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയി നിങ്ങൾ ചെയ്ത് ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനടുത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മക്കളെ ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടും ഇന്റെ ഫോർ നോക്കിക്കുകയും ഇന്റെ ഫോർ എത്ര വരും ഫൈവ് ഫോർ സെറ്റ് ട്വന്റി ഫോർ ത്രീ സെറ്റ് ട്വൽവ് വൺ ഫോർ സീറോ തെറ്റാണോ പറഞ്ഞത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മാർക്കായി ഫിസിക്സിന് യു ആർ ഓൺ ദ സേവ് ഓൺ ഫിസിക്സ് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ യു ക്യാൻ വർക്ക് ഔട്ട് ഈ ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾസോ ഇത് കാക്കി പുത്തൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കിട്ടിയാൽ പുത്തനെ എഴുതുക മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോ ഈസി മീഡിയം ഡിഫിക
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എൻട്രൻസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ആവാം ഒരു ഫുൾ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് അപ്പോ ഓരോ ദിവസവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുക്കുക ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക ത്രീ അവേഴ്സ് നീ ചാനൽ ത്രീ അവേഴ്സ് ചെയ്യാൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ റൈറ്റ് ദി എക്സാം ഒരു ആരും ശല്യപ്പെടുത്താതെ ഇടയ്ക്കിങ്ങ് എഴുന്നേറ്റ് പോകാതെ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന പോലെ എഴുതുക ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ദിവസം പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോ ചിലപ്പോ അറുന്നൂറ് മാർക്കൊന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ചിലപ്പോ കിട്ടുന്നത് ചിലപ്പോ ഇരുന്നൂറായിരിക്കും ചിലപ്പോ കിട്ടുന്നത് നാനൂറായിരിക്കും ഡോൺ വറി കണ്ടിന്യൂ ദിസ് പ്രാക്ടീസ് എവറി സിംഗിൾ ഡേ ആൻഡ് ഒരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം യൂസ് ദ സ്ട്രാറ്റജി ഓക്കെ ഫിസിക്സ് ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ദിസ് ഇസ് എ വെരി ഹൈ വർക്കബിൾ സ്ട്രാറ്റജി ഹിയർ ഓക്കെ സോ ഫിസിക്സിന് എന്തായാലും ഒരു ഷോർട്ട് ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ നീറ്റ് ഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഇ ഫിസിക്സ് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് നമ്മുടെ ഇ എം ഡി സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ യു ഹാവ് ടു പ്രാക്ടീസ് റെഗുലർലി ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻഡ് ഡൂ ദ വർക്ക് ഔട്ട് പാർട്ട് അത് കിട്ടാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യണം കേട്ടല്ലോ സോ പ്ലീസ് ഡൂ ഫോളോ ദ ഇ എം ഡി സ്ട്രാറ്റജി practice the emd strategy every single day okay so i hope you have understood about the emd strategy and i'm wishing you all the very best success and i hope that you will be able to follow the strategy every single day okay thank you